Hi friends, welcome to Vedu Success, Vishak Patnam. The topic that we will discuss today is how to become a bank job officer. This day we will discuss this topic is that bank job officer, or a bank government job holder, we will discuss this in this video. So, if you are interested in this topic, we will support you in this channel. Thanks for your support. We will be able to support you in this video. Okay, topic is first of all, bank job. In India, the bank job is one of the most important jobs and which also plays a vital role. That's why, in our lives, there are a lot of people in the civil world. They are the most important job officers in the bank job officers. So, they are the most important job in the civil services. They are the most important job in the bank job or RRB. So, what are the bank jobs? So, bank jobs, first of all, in India, there are many banks. The banks are the most important job in this category. ओके बैंक्स बैंक्स इन इंडिया एंटी बैंक्स गवर्नमेंट बैंक्स अदर अदर का प्राइवेट बैंक्स एंड अम्मा गवर्नमेंट बैंक्स तो प्राइवेट बैंक्स के अंदर मन इंडिया लोग बैंक्स अलग भी कैटेगरीज आई है इनका चाला वन टे रोरल आर्बन एलाट वन ने अब अन्य कहाँ कोण वो वाला मन की कैटेगरीजेशन अ सीबी अंडे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बरोड़ा, पीएनबी। आई थी बन्नी कोड़ा कंप्लीट का गवर्नमेंट है ना अंडे कंप्लीट का गवर्नमेंट कावा मा। ये भी जस्ट वो का 58 परसेंट, 60 परसेंट इला वालो अंडरटेकिंग दिस कोण वाला भी गवर्नमेंट जॉब्स नहीं आई है मा। ओके नाउ प्राइवेट बैंक्स गवर्नमेंट बैंक्स ये डेटा चूसर करता है मैं बट प्राइवेट बैंक्स होता है एंड डबल प्राइवेट बैंक्स के दो चले एक्सिस बैंक आईसीआईसीए बैंक यस बैंक फेडरल बैंक एक्सेट्रा इवन ये कोड़ा प्राइवेट अंडरटेकिंग बैंक्स हैं ना तो आई थे गवर्नमेंट जॉब्स अदे वेदन अदे गवर्नमेंट जॉब्स लो गवर्नमेंट भी अदे वेदन का प्राइवेट भी बैंक्स लो चूसा हूँ मैं आई थी पुरो को बैंक एग्जाम तीस को ने मानो नोटिफिकेशन पढ़ता थे आ नोटिफिकेशन कंपलसरी का अंदर लो थ्री फेजेस होंटे हैं हम। एक ता फेजेस अंडे प्रीलिमिनरी एग्जाम, फर्स्ट, नेक्स्ट, मेन एग्जाम, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू। मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स यू टेंड टू सी ओनली द पर्सनल इंटरव्यू हम। एक को का मानो पर्सनल इंटरव्यू मार, आई मीन आधे चोस्ता हूँ। ग्रुप डिस्कशन मेंस लो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन प्लस सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव एंड द लास्ट वन इज ग्रुप डिस्कशन आई थे थ्री फेजेस इन जो चूसन का दमना आई थे ये पुरु ये थ्री फेजेस ने कोड़ा मानो क्लियर एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन तो चोदता हूँ ओके नाउ वी डिस्कस अबाउट प्रीलिमिनरी एग्जाम प्रीलिमिनरी एग्जाम फर्स्ट उनका पर्टिकुलर का मानों चौड़ाल से निभे कोनी विषय लांटे एंड आ विषय लांटे नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन ऑन डिटेल्स वो कोक का बैंक हो अंडे फॉर एग्जांपल एसबीआई आरबीआई बैंक ऑफ बरोड़ा इनका चाला बैंक से निभे मान की इंडिया ला होना है हम ये बैंक से निभे अकॉर्डिंग टू देर रिक्वायरमेंट and if they want to recruit more people, then if they want to recruit more people, then they will have notifications listed in the list. One vacancy is not allowed. So, we have three phases in one phase. For example, we have three phases. For example, three phases. What is the same? Preliminary, Mains, and the next one is Interview or Group Discussion. This is what we have to say. प्रीलिमिनरी मेंस है ने उन्होंने ये कौन इधर के ग्रुप डिस्कशन ही इंटरव्यू होना था माँ इन दुको अंडे वाला कौन है रिक्वायरमेंट बढ़ते वाला कंपलसरी नीड उन्ना पड़ो वालो आवे दंगे इस तरह इधर मेरे गुत्तुंच कोर्स में दौड़े ये इंटर अंडे बैंक जॉब्स को इसेर की नोटिफिकेशन बढ़ती वो का मार्क्स आ बच्चों कटा फा बच्चों ये देना सर डिपेंड होता हूँ अंडे इपने नी वीडियो लो मेको द मोस्टली कॉमन अंडे कॉमन का उन्ने भी अंडे अन्य बैंक एग्जाम्स शोस कुंटे इंडिया लो कॉमन का उन्ने सिलेबस अन्य लोग के ऑपरेशन पर सिलेबस हो ये रोज नहीं चेप्टर नाम है एसबीआई यानी छोड़ने के लिए मैं चूसते हैं फॉर एसबीआई, आईबीपीएस, बैंक ऑफ बरोड़ा या एक्सेट्रा अंडे अन्य एग्जाम्स के मोस्ट कॉमन का उन्नत है ये रोज नहीं ना चेप्टर आई थे फर्स्ट ऑफ़ ऑल प्रेलिंस प्रेलिंस वो ये वेदना 
exam okay next and next the objective exam manam chodalsin de entam idi oka objective exam ante bits okay mcqs antaram okay na multi choice questions adi next 100 questions istaram ante nenu cheppanu kada overall ga present unde model ante present e vidhanga notifications release chestunaro aa vidhanga ante it may get changed okay na change ayyedi kuda undochamo okokka bank batti okada anamata inka nenu cheptanu okay first 100 questions anna innamma 100 questions next 16 minutes time will be given 100 questions istaro 60 minutes time anedi untadi next section 3 i mean sections innamma 3 any sections Three sections. Our three sections are the preliminary and the end Sections and the quantitative aptitude, reasoning ability, English language. These three sections are the exam or preliminary. Only these three topics are the only three topics. They don't go to any other. Any other. Children, this is 35 marks. This is 35 marks. And this is 30 marks. How many marks? 100 marks. 100 marks are the only three. This is the only three. This is the only three. This is the basic exam. Preliminary exam is only a qualifying exam. What is meant by a qualifying exam? You have to qualify this exam before you enter into the next exam that is nothing but level 2. Enter the mains exam. Okay, main exam is the main exam. Main exam is the main exam. This preliminary exam is the qualifying exam. Qualifying exam is the main exam. Then we can go to the next. Okay, now. प्रीलिम्स प्रीलिम्स लो नहीं प्रोसेस शुरू सर करना आई थे ये प्रीलिम्स लो नहीं मानो ये सब आई मीन ये टॉपिक्स प्रिपेयर आई थे इजी का मानो आदि क्वालिफाई होगा लोग इपुर मानो चोद दो एंडी रेजनिंग प्रीलिम्स लो मानो ऑलरेडी चूज़ हो रेजनिंग को क्वांटिटी आटेटूड अदर देंगे इंग्लिश ने तुम तभी र common उन्ने अन्य में अंडे अन्य एग्जाम्स चूज़ कुंटे या अन्य बैंक्स एग्जाम में चूज़ कुंटे common का उन्ने मान के टॉपिक्स ये एंटे इपर मानन छोड़ दो एंडे फर्स्ट रैंकिंग अदर वेदन का सिलोजिस्म अदर वेदन डायरेक्शंस एंड अरेंजमेंट्स डेटा सफिशिएंट नेक्स्ट कोडिंग एंड डिकोडिंग एनालिजी blood relations other way than input and output these are the most important topics and common in all bank exams even reasoning man prepare the minimum server the next one day okay okay then again notification each number again the invite monarchy make it up prepare a while later later the you're gonna talk to prepare a while already done better on the lama even next one on quantitative aptitude show them okay even now quantitative aptitude in some of the engine topics show them in the number series Next, simple interest and compound, other than time and work distance, profit and loss, percentage, average, ratio of proportion, whether ratio and proportion is not enough. Next, data interpretation, probability, simplification, mixtures and allegations, mensuration, certs and indices, graphs of table, and tabular graphs, other than the bar graphs. Next, number system. Even the quota market, quantitative key important. मुंडो मानो इन चूसो रेजनिंग के चूसो अब अन्य प्रिपेयर आई थे मैक्सिमम प्रति बैंक की यूज़ होते आधे वेदन का इप्लो क्वांटिटेटिव इप्लो नेक्स्ट डे इंग्लिश के वेदन के इस तरह इप्लो मानो चोदो ओके नाउ इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं तो चोरन रीडिंग Verbal ability, miscellaneous. And if you want to choose the question, you can ask the articles, tenses, you can ask the question. 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 But in the exam point of view, you can ask miscellaneous, verbal. You can ask the spotting errors. Articles. टेंसर्स आने अलग चालू वर्क को एरर्स करने बैठो अंडे मिनिमम बेसिक होते हैं दें आज पॉटिंग एरर्स अंडे दान बैठो को थ्री मार्क्स और फोर मार्क्स इस तरह अंते मिला मिला दान तो छोड़ना इडियम्स एंड फ्रेज़स दिस ऑल नथिंग बट यू नीड टू रिमेम्बर अंतर कोड़ा रिमेम्बर मेमोराइज़ शेस को लेते वेदन का चाला प्यार जंबल संडे सेंटेंस ये वेदन का फॉर्म चेंज करने तो बन्नी होंटे हमने सो मान की इंग्लिश लैंग्वेज को जिस तरह की दिस नाइन आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर ऑल बैंक्स ये बोल मानो मेंस ये वेदन का उन तरह चोदा हूँ ओके कमिंग तू द नेक्स्ट लेवल व्हिच इज वेरी इम्पोर्टेंट दैट इज नथिंग बट मेंस मेंस लेवल कोच सर की मानो चाला मन देवान कोण डांडे मेंस ने इधर कोड़ा ओक ऑब्जेक्टिव पेपर है उन्ह तादि अने दे अंडे इप्पर वर्गो चाला ये बैक वर्ग आलाने होंडे कानी इट हैज चेंज्ड आदि ये इंडी अंडे छोड़ना मेंस मेंस कोच सर की मार्किट टू पेपर्स 
two papers interview objective test adha vidhanga descriptive test and inkokati ee exam anta kuda manaki online amma alaga maa andarga vishayam telusu okay uh, online lone jarutu okay ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్ డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్ టూ టైప్స్ ఓకే అయితే ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్ లో వచ్చిన టాపిక్స్ ఏంటి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం రీజనింగ్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ జనరల్ ఎకానమీ బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ చూడండి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీరు రీజనింగ్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ ఆల్్రెడీ యు హావ్ చేసేస్తారు ఎందుకు ఎందుకంటే ప్రిలిమ్స్ అనేది ఏ విధంగా క్వాలిఫై అవ్వాలి కాబట్టి దానికి మనం అలాగే ప్రిపేర్ అయిపోతాం సో అదే టాపిక్స్ ఇంకా నో చేంజ్ అనమాట ఆ టాపిక్స్ మాక్సిమం ఈ రీజనింగ్ లోని క్వాంటిటీ యాప్టిట్ లోనే వస్తాయి నెక్స్ట్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఐ మీన్ జనరల్ ఎకానమీ ఎకానమీ అంటే ఇండియా గురించి ఎకనామిక్ లెవెల్స్ గురించి ఇదంతా కూడా మనం తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ తెలియాలి నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ అంటే కంప్యూటర్ గురించి మినిమం బేసిక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ మస్ట్ బి అంటే మీ అందరికి మినిమం బేసిక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అనేది తెలియాలమ్మ నెక్స్ట్ డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్ డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్ కు వచ్చేసరికి ఇంగ్లీష్ చూడండి ఇక్కడ డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్ కు వచ్చేసరికి ఇంగ్లీష్ లో లెటర్ రైటింగ్ అదే విధంగా ఎస్ఏ రైటింగ్ చూడండి డిస్క్రిప్టివ్ వచ్చేసరికి అంటే మనకి మెయిన్స్ కు వచ్చేసరికి అంటే ప్రిలిమ్ లో ప్రిలిమ్స్ లోని ఓన్లీ ఆబ్జెక్టివ్ జరుగుతుంది మెయిన్స్ కు వచ్చేసరికి ఆబ్జెక్టివ్ అదే విధంగా డిస్క్రిప్టివ్ కూడా జరుగుతుంది దీన్ని సబ్జెక్టివ్ కూడా అంటారు ఏమంటారు సబ్జెక్టివ్ ఓకే అయితే ఈ డిస్క్రిప్టివ్ లో ఇంగ్లీష్ లెటర్ రైటింగ్ అదే విధంగా ఎస్ఏ రైటింగ్ ఈ రెండు కూడా థర్టీ మినిట్స్ లో మాత్రమే అంటే మార్క్స్ అంటారా మార్క్స్ అనేది నోటిఫికేషన్ బట్టి ఉంటుంది అని చెప్పాను కదా అది డిఫరెంట్ అయితే ఈ రెండు కూడా థర్టీ మినిట్స్ నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా త్రీ అవర్స్ అనమాట దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ గురించి అయితే ఇవన్నీ కూడా మనం ఏ టాపిక్స్ ప్రిపేర్ అయితే ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఓకే మెయిన్స్ సిలబస్ ఏంటి ఇప్పుడు చూద్దాం మెయిన్స్ రీజనింగ్ రీజనింగ్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మనం ప్రిలిమినరీ లో ఏదైతే ప్రిపేర్ అవుతామో దాట్ సిలబస్ ఈస్ ఇనఫ్ నెక్స్ట్ యాప్టిట్యూడ్ నథింగ్ బట్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ అది కూడా సేమ్ జనరల్ కరెంట్ అఫేర్స్ జనరల్ కరెంట్ అఫేర్స్ అంటే ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చూడండి కరెంట్ అఫేర్స్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ యు మస్ట్ నో ద కరెంట్ అఫేర్స్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్టర్ ద అంటే నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత లేదా దానికన్నా ముందు మినిమం సిక్స్ మంత్స్ గ్యాప్ మాత్రం ఉండదు అంటే సిక్స్ మంత్స్ నుండి ఏ కరెంట్ అఫేర్స్ అంటే చాలా వరకు డిఫరెన్సెస్ ఉంటే అవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ టాపిక్స్ రిలేటెడ్ టు ఫైనాన్స్ అండ్ ఎకనామిక్స్ టాపిక్స్ రిలేటెడ్ టు ఫైనాన్స్ అండ్ ఎకనామిక్స్ అంటే ఫైనాన్స్ కి సంబంధించి ఎకనామిక్స్ కి సంబంధించి మనకి టాపిక్స్ తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ హిస్టరీ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ అంటే బ్యాంకింగ్ అసలు ఏ విధంగా వచ్చింది అసలు బ్యాంక్ హెడ్ ఏంటి అసలు ఏంటి ఇదంతా కూడా యూ నీట్ టు నో ద దాని యొక్క ఆలోచన తెలుసుకోవాలి అనమాట నెక్స్ట్ బ్యాంకింగ్ టర్మ్స్ బ్యాంకింగ్ లో టర్మ్స్ ఉంటాయి అవి కూడా తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఫిజికల్ అండ్ మానిటరీ పాలసీస్ అది కూడా నెక్స్ట్ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్ డైలీ అంటే ఇవన్నీ ఓవరాల్ గా క్లారిటీ గా అర్థం అవ్వాలంటే రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్ డైలీ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద న్యూస్ పేపర్ డైలీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఎడిషన్ అంటే ఇంగ్లీష్ కి సంబంధించి న్యూస్ పేపర్ చదివినట్లయితే అందులో ఉన్న ఎడిటోరియల్స్ అవ్వచ్చు చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అంటే ఏం చదవాలి ఏం చదవకూడదు అవన్నీ ఉంటాయి అమ్మా అవన్నీ చదువుకుంటే ఈజీగా మీరు ఈ మెయిన్స్ లో ఈ టాపిక్ అంటే జనరల్ కరెంట్ అఫేర్స్ కు వచ్చేసరికి యూ కెన్ డూ దట్ ఈజీలీ ఓకే నౌ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఏంటి కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ కంప్యూటర్ కి సంబంధించి ఏ ఏ విషయాల మీద అంటే ఏ టాపిక్స్ మీద మనకి అవేర్నెస్ ఉండాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ బేసిక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎంఎస్ వర్డ్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఎంఎస్ పవర్ పాయింట్ దీస్ త్రీ కంబైన్ ఇన్ టు ఫామ్ ఏ ఎంఎస్ ఆఫీస్ అంతేనా ఆ మూడు గురించి మనకి తెలియాలి నెక్స్ట్ కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్స్ అదేవిధంగా బేసిక్ ఇంటర్నెట్ నాలెడ్జ్ అండ్ ప్రోటోకాల్ జనరేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ బేసిక్స్ ఏంటంటే నెట్వర్క్ బేసిక్స్ ల్యాన్ అండ్ వ్యాన్ అంటే కంప్యూటర్ కి సంబంధించి మనకి ఈ విషయాల మీద అవగాహన ఉంటే ఈజ్ ఇన్ఆఫ్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఏంటది మనకి మెయిన్స్ కు వచ్చేసరికి అంటే ప్రిలిమ్స్ అనేది ఓన్లీ ఆబ్జెక్టివ్ మెయిన్స్ కు వచ్చేసరికి వీ హ్యావ్ టూ లెవెల్స్ అండ్ ద లెవెల్స్ ఆర్ వన్ ఈస్ ఫస్ట్ లెవెల్ ఏంటి ఆబ్జెక్టివ్ సెకండ్ లెవెల్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ డిస్క్రిప్టివ్ అయితే ఫస్ట్ లెవెల్ కు వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ వరకు సరిపోతాయి
ओके व्हाट वी हैव डिस्कस टुडे टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट हाउ टू बिकम ए बैंक जॉब होल्डर ई रोज मैं एम डिस्कस చేసుకున్నాం బ్యాంక్ జాబ్ హోల్డర్ ఏ విధంగా అవ్వాలి దానికునే ప్రాసెస్ ఏంటి స్టెప్స్ ఏంటి అదే విధంగా సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏంటి ఈ రోజు మనం చూసాం అయితే ఇదంతా కూడా అన్ని ఎగ్జామ్స్ కి అలానే ఉండదని ఆల్్రెడీ చెప్పాను ద కామన్ మోస్ట్లీ యూస్డ్ అంటే ఎక్కువగా అంటే అన్నిటిలో ఉండే కామన్ సిలబస్ మాత్రమే నేను ఈ రోజు మీకు ఈ వీడియోలో ఇవ్వడం జరిగింది అయితే రీసెంట్ గా మనం నోటిఫికేషన్స్ చూసినట్లయితే బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా అనే బ్యాంక్ మనకి ఏ విధంగా రిలీజ్ చేసింది టూ అంటే రెండే ఫేజులు ఏంటి అది ఫస్ట్ ఫేజ్ అండ్ ద సెకండ్ ఫేజ్ ఫస్ట్ ఫేజ్ ఏంటి క్వాంటిటీ ఐ మీన్ దట్ ఆబ్జెక్టివ్ సెకండ్ ఫేజ్ ఆబ్జెక్టివ్ ప్లస్ ఇంకోటి సబ్జెక్టివ్ ఈ రెండు అంటే ఫిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఈ రెండు మాత్రమే వాటికి రిక్రూట్మెంట్ చేసుకోవడానికి రిలీజ్ చేసాయి అనమాట అంటే ఇంటర్వ్యూ అనే ఆ యొక్క ఫేజ్ అనేది రిమూవ్ చేస్తారు ఎందుకు అంటే కొన్ని బ్యాంక్స్ వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్ అంటే అకార్డింగ్ టు దే రిక్వైర్మెంట్ ఇఫ్ దే వాంటెడ్ టు రిక్రూట్ ద మోర్ పీపుల్ అంటే ఎక్కువగా వేకెన్సీస్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ వేకెన్సీస్ బట్టి వాళ్ళు ఆ ఫేజ్ ని కూడా రిమూవ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది అలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ని వదులుకోవద్దు అదే విధంగా ఇంకే డౌట్స్ ఉన్నా ఒక బ్యాంకింగ్ పరంగా అవ్వచ్చు దేని పరంగా అవ్వచ్చు ఆర్ఆర్బి నెక్స్ట్ ఇంకా చాలా వీడియోస్ మా ఫ్యూచర్ లో మీకు అందాలంటే దాన్ని మీరే ఫస్ట్ చూడాలంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ అదే విధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాక పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకోన్ కూడా ప్రెస్ చేసుకోండి ఇంకే డౌట్స్ ఉన్నా యూ కెన్ కాల